ഇതിനിടയിലും കൊലപാതകം നടക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടിക്കൊലയാളികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്നു കേരളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് കുട്ടിക്കൊലയാളികൾ വളരെ വലിയ തോതിൽ നമ്മളെ ചിന്തയെ ഉണർത്തിയതാണ് നമ്മളെ വളരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ മാരകമായ മനുഷ്യരാശിയുടെ ജീവഹാനിക്ക് ഹേതുകമായി ഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു മഹാമാരി വന്ന് പിടിച്ച സമയത്തും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അക്രമിച്ച് മാനഭംഗം ചെയ്ത് കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുത്തുന്നതാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ അപ്പം ഇതിനാണ് ചികിത്സ വേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ കോവിഡ് ചിലരുടെ മനസ്സുകളിലാണ് അതിനെയും ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം കൂടുതലായിട്ട് ചാഞ്ഞു സ്വാഭാവികമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നാന്തര മാധ്യമമാണ് അത് വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് അത് ഏത് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെയും മാധ്യമമാണ് ഏത് സാധാരണക്കാരൻ്റെയും വല്ലയാളുടെയും ചെറിയ ആളുടെയും ഒക്കെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വേദിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പക്ഷേ ആ സോഷ്യൽ മീഡിയ നല്ലതിന് ഉപയോഗിക്കണം പക്ഷേ ഏറ്റവും പുതിയ പഠനം കോവിഡ് വന്ന ശേഷം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഒക്കെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സെർച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടത് വൃത്തികേട് കാണിക്കുന്ന സൈറ്റുകളാണ് അതെന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം നല്ല വായന നല്ല പഠനം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിജ്ഞാന സമ്പാദനം എന്തൊക്കെ നടക്കാം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ കിടക്കുന്നു വിജ്ഞാനങ്ങളുടെ കലവറകൾ കിടക്കുന്നു അപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്തതും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അപൂർവമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മനസ്സിൻ്റെ രോഗബാധയെ മനസ്സിലെ വിഷാണുക്കളെ നമ്മൾ നിർമാർജനം ചെയ്യേണ്ടി വരും മഹാനായ ദാർശനിക പണ്ഡിതൻ ഇമാം ഇബിനു ജൌസി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇബിനു ജൗസി ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള മഹാപണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം വലിയ വാഗ്മിയായിരുന്നു വലിയ സദസ്സുകളിലൊക്കെ വലിയ ജനക്കൂട്ടങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ആളുകളുടെ ജീവിത സംസ്കരണത്തിൻ്റെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ധാർമ്മിക ബോധത്തിൻ്റെ വലിയ ഒരു മാനസിക പരിവർത്തനത്തിന് തൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച മഹാമനീഷിയായിരുന്നു ഇമാം ഇബിനു ജൗസി ഇബിനു ജൗസിയോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രസംഗ സദസ്സ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ദൈവത്തോടുള്ള എൻ്റെ ആർത്ഥനയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കാനുള്ള എൻ്റെ പ്രയത്നത്തിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ ഉരുവിട്ട് ചൊല്ലേണ്ടത് ഞാൻ സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകീർത്തനമാണോ അതോ സ്വയം സംസ്കരണത്തിൻ്റെ പാപമോചനത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളാണോ പാപമോചനത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളെ ഇസ്തിഗുഫാർ എന്ന് പറയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ തെസ്ബീഹ് എന്ന് പറയും ഞാൻ ഈ പ്രകീർത്തനങ്ങളാണോ പ്രായശ്ചിത്തത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളാണോ കൂടുതൽ ഉരുവിട്ട് ചൊല്ലേണ്ടത് സ്വയം പരിശീലിക്കേണ്ടത് സ്വയം പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ചോദ്യം ഇബിനു ജോസിയുടെ മറുപടി ഒരു മറുചോദ്യമായിരുന്നു അഴുക്കിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാൻ സുഗന്ധമാണോ സോപ്പാണോ ഉപകരിക്കുക എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുചോദ്യം അപ്പം അഴുക്കിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിന് വേണ്ടത് പെർഫ്യൂം അല്ല ഒരു പരിമളം പൂശുന്ന സുഗന്ധവും കൊണ്ടും അഴുക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ല അഴുക്ക് കളയാൻ സോപ്പ് വേണം സോപ്പിൻ്റെ പുതിയ സാധ്യതകളാണല്ലോ ഇന്ന് ലോകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സോപ്പിന് പോലൊരു ബഹുമാനം കണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മളിന്ന് സോപ്പിനെ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നപ്പോൾ സോപ്പിൻ്റെ ഒരു മഹിമയെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് കൈയ്യഴുകുക വൃത്തിയാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് വെടുപ്പ് മലയാളത്തിലെ വാക്കിനെ നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ശുദ്ധി എന്നുമല്ല വെടുപ്പ് ആ വെടുപ്പാർന്ന ജീവിതം നമ്മൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൻ്റെ പുതിയ പരിശീലനങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലുള്ളവർ അതൊന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ സോപ്പിൻ്റെ സാധ്യതകൾ വർദ്ധിച്ച കാലത്ത് ഇമാം ഇബിനു ജോസിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ സോപ്പാണ് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുക പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിനെ പാപക്കറയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ സുഗന്ധമല്ല സോപ്പാണ് വേണ്ടത് അഴുക്കുകളെയാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഈ കാലം നമുക്ക് അഴുക്ക് കളയാനായിരിക്കണം നമ്മൾ രോഗാണുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് കൈ
മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന അണുക്കളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉള്ള സംസ്കരണ മുറകൾ അതിന്ന് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ സ്നേഹം പരത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഈ വൃത്തികേടുകൾ നിറഞ്ഞ അത് വേറെ വാർത്തയുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അതിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കേരളമാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അതിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത് കേരളമാണ് എന്തോ ഇരിക്കട്ടെ അതൊക്കെ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് വാർത്തകൾ നമ്മൾ അപ്പടി വിശ്വസിക്കണം പക്ഷേ ഈ സെർച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് രോഗബാധ ഉണ്ടായ ശേഷം ഏറ്റവും അധികം സെർച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ന സൈറ്റുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അഭിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് വളരെ സാങ്കേതികമായിട്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ തന്നെ മാനസികമായിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് സൂചന നൽകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം മനുഷ്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് സമാധാനമുള്ള മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ നമ്മൾ മനുഷ്യരായി ജീവിക്കാൻ വിനയത്തോടെ പെരുമാറാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സജ്ജനങ്ങളായ ദാസന്മാരായി തീരാൻ ഭൂമിയിലൂടെ വിനയത്തോടെ നടക്കാൻ സഹജീവികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടാവുന്ന ജീവിതം ജീവിക്കാൻ എല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിട്ട് മാറണം 